तो अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट टू है अपने मेंडल स्लॉज का तो मेंडल ने जो किया टाल और डॉर्फ प्लांट का क्रॉस कराया तो उनको पहली पीढ़ी में सभी जो बीज मिले उनसे पौधे हुए वो टॉल मिले फिर उन्होंने उसकी सेल्फिंग कराई तो टॉल और डॉर्फ दोबारा मिल गए अब पहली हम यहाँ तक सिर्फ देखते हैं टॉल और डॉर्फ के क्रॉस से टॉल प्लांट्स का मिलना यहाँ ऐसा लगता है कि डॉर्फ नेस का जो कैरेक्टर था मोनीपन का जो कैरेक्टर था वो इसमें नहीं है ख़त्म हो गया इन पौधों में लेकिन अगली पीढ़ी में फिर आ गया तो इसका क्या मतलब हुआ जैसे मान लीजिए आपके परदादा परदादी हों उनमें से किसी की आंखें नीली हों किसी की आंखें ब्राउन हों पहली पीढ़ी में सभी ब्राउन आंखों वाले हो गए लेकिन अगली पीढ़ी में फिर से कोई ब्लू आइज वाला हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ ब्लू आई का कैरेक्टर आपके पेरेंट्स में भी मौजूद है मौजूद था लेकिन शो नहीं हो रहा था ऐसे यहाँ पर है तो डॉर्फ नेस का कैरेक्टर इन टाल प्लांट्स में भी मौजूद है यही वो चीज़ थी जो मंडल ने समझी और जिस इससे मंडल के नियमों का मतलब ओरिजिन हुआ तो मंडल ने क्या बताया फिर इसके आधार पर मंडल ने कारक की कॉन्सेप्ट या अवधारणा दी कि जीवों में कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स होते हैं कारक होते हैं एक चीज टाल प्लांट में जो कारक होंगे उन्हें मंडल ने कहा कि टी और एक और टी बोला मंडल ने कहा कि हर जीव में एक कैरेक्टर के लिए दो कारक होंगे तो डॉर्फ प्लांट में भी स्मॉल टी स्मॉल टी लेकिन अब मंडल को ये नहीं मालूम था कि ये कोई जीन्स जैसी जीन्स नाम की कोई चीज़ होती है सेल है सेल के अंदर गुड़सूत्र है क्रोमोसोम्स हैं उनमें ये जीन्स हैं ये सब मंडल को नहीं मालूम था लेकिन उन्होंने अपने प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये बता दिया था कि जीव में फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हम आज जीन्स कहते हैं फिर मंडल ने बोला कि जब गेम्यूट्स बनते हैं तो ये जोड़े के जो कारक होते हैं फैक्टर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक गेमिट में केवल एक फैक्टर पहुंचता है ठीक है इसके बाद जब क्रॉस होता है तो मेल गेमिट और फीमेल गेमिट के मिलने से जाइगोट बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी और इसके बाद फिर सेल्फिंग होगी चलिए हम इसको दोबारा अल, अलग से डायग्राम बनाते हैं ये देखिए कैपिटल टी कैपिटल टी का क्रॉस कराया हमने स्मॉल टी स्मॉल टी इनको हम बोलेंगे पेरेंट्स पी वन जनरेशन अब इनसे बनेंगे गैमिट्स नीचे एरो बनाइए टाल प्लांट से केवल कैपिटल टी वाले स्मॉल टी वाले ये कहलाते हैं गैमिट्स इसके बाद इन दोनों के मिलने से बनेगा जाइगोट जिसमें कैपिटल टी आ जाएगा और एक स्मॉल टी आ जाएगा अब इसको लिख दीजिए एफ वन जनरेशन ये कहलाती है वन जनरेशन अब इसकी हम कराते हैं सेल्फिंग यह एक पौधा नहीं है ध्यान रखिए ये हजारों पौधे हैं ये भी हजारों पौधे हैं और ये बीज बोने के बाद की पीढ़ी है सेल्फिंग जब हम कराएंगे इसकी तो इसमें दो प्रकार के गेमिट्स बनेंगे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ठीक है मेल गेमिट्स इसके लिए आप ऐसा एक पुनेट स्क्वायर बनाइए पुनेट नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि कैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी गेमिट्स आपस में मिलेंगे तो हम उनका कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं ये मेल गेमिट्स लिख दीजिए एक तरफ और एक तरफ फीमेल गेमिट्स ये मेल गेमिट्स बने दो प्रकार के और ये फीमेल गेमिट्स दो प्रकार के अब ये मेल और ये फीमेल मिलेगा तो क्या बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी ये वाला मेल और ये फीमेल मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर देखिए ये फीमेल और ये वाला मेल मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी ये दोनों छोटे स्मॉल स्मॉल मिलेंगे तो स्मॉल टी 
अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कैपिटल टी कैपिटल टी बना है दो कैपिटल टी स्मॉल टी बने हैं और एक स्मॉल टी स्मॉल टी वन टू वन इसके अलावा वन इज टू टू इज टू वन रेसो इसको कहते हैं जीनो टिपिक रेसो कैपिटल टी टी से भी टॉल प्लांट्स मिलते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी से भी टॉल प्लांट्स मिलते हैं तो यहाँ तीन टॉल प्लांट्स हो जाएंगे और एक डॉल प्लांट हो जाएगा इसको कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो तब तीन टॉल एक डॉल फिनोटिपिक मतलब होता है जो हमें दिख रहा है अपीरेंस और जीनोटिपिक रेशियो मतलब होता है उनका जीनेटिक मेकअप तीन प्रकार के पौधे हैं इसलिए यहाँ पर तीन प्रकार के जीन्स के कॉम्बिनेशन हैं इसलिए हम इसे अलग अलग प्रकार के जीनो कहते हैं अब प्रश्न उठता है ये वाला जो पोर्शन है ये समझ में नहीं आता बच्चों इसको समझने के लिए आपको हम एक ये जो सेल्फिंग हो रही है टाल प्लांट में एक टाल प्लांट कहलाता है ठीक है इस टाल प्लांट में जो सेल्फिंग हो रही है वो हम आपको एक डायग्राम के जरिए समझाते हैं ये मान लीजिए टाल प्लांट की हम एक फ्लावर की बात करें ठीक है हमने पहले चर्चा की है कि जब गैमिट्स बनते हैं तो फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं मतलब इसमें दो प्रकार गैमिट्स बनते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी तो ये गैमिट्स कहाँ बनेंगे ये देखिए दो प्रकार के फीमेल गैमिट्स कैपिटल टी स्मॉल टी फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट में और दो प्रकार के मेल गैमिट्स कैपिटल टी स्मॉल टी मेल पार्ट में ये हो रही है सेल्फिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन मेल गैमिट्स यहीं पर इसी पौधे में फीमेल पार्ट पर पहुँच रहे हैं दो प्रकार के मेल गैमिट्स पहुँच गए तो यहाँ पर ट्यूब्स के जरिए मेल गैमिट्स फीमेल गैमिट्स तक पहुँच जाएंगे सभी सभी पहुंच जाएंगे अलग अलग तो यहाँ पर क्या हो रहा देखिए स्मॉल टी किससे मिल गया कैपिटल टी से स्मॉल टी कैपिटल टी से कुछ जगह कैपिटल टी कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी से तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी ये कम बनेंगे और ये ज़्यादा बनेंगे ये ऐसा क्यों तो इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ेगी लेकिन एक चीज़ यहाँ समझ में आपको आ गई कि एक ये बनेगा दो ये और एक ये चलिए और एक चीज़ और जो मंडल के नियम में जो कॉमन है डोमिनेंस का रूल जिसे कहते हैं कि पहली पीढ़ी में केवल एक ही कैरेक्टर शो होता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं यहाँ कैपिटल टी शो हो रहा है स्मॉल टी शो नहीं हो रहा तो कैपिटल टी डोमिनेंट है स्मॉल टी तो मेंडल का प्रथम नियम जो है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कहता है कि एफ वन पीढ़ी में जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो गैमिट्स बनाते वक्त अलग अलग हो जाते हैं यदि ये अलग अलग नहीं होते मान लीजिए ठीक है तो क्या होता है अगली पीढ़ी में ड्वार्फ ने इसका कैरेक्टर आता ही नहीं क्योंकि कैपिटल टी सभी पौधों में पहुंच जाता लेकिन गैमिट्स बनते वक्त कैपिटल टी और स्मॉल टी अलग अलग हो जाते हैं इसी के कारण अगली पीढ़ी में हमें स्मॉल टी का कैरेक्टर फिर से दिखाई देता है अब हम अगली वीडियोज में कुछ टर्म्स पढ़ेंगे जीनोटाइप फिनोटाइप एलील्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस डाईब्रिड क्रॉस ये हमने जो पढ़ा है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्योंकि यहाँ पर ये हाइब्रिड्स हैं जब हम दो अलग अलग प्रकार के जीवों को मिलाकर नई पीढ़ी बनाते हैं तो वो हाइब्रिड पीढ़ी कहलाती है तो ये दो वेराइटी को मिलाकर हमने ये वेराइटी बनाई तो ये हाइब्रिड चलिए अगला वीडियो हम बनाएंगे